Lead IAS, crafted by the toppers. Hello friends, welcome to Lead IAS classes. Now, we will discuss the 2023 UPSC Civil Service questions. That is the geography questions. Okay, now we will discuss the geography questions. Okay, that is the geography questions. Okay, that is the geography questions. That is the analysis. That is the question pattern. We will discuss the question pattern. We will discuss the question pattern. We will discuss the question pattern. But this is purely geography. ஜோக்ரப்பி Uh, science and Tech, Geography plus Environment. Okay, here is the question. Now, in the first few years, we will have to ask about Earthquake and Climatology questions in NCRT. Now, most of the geography questions are actually location-based questions. In current affairs, we have to ask about geography questions. At the same time, we have to ask about factual questions in NCRT. We have to ask about geography prelims questions. Questions in the weightage is good. In the last year, there are 4-5 questions in the last year. But in the last year, we will be able to get the same thing. Then, we will be able to get the same thing. So, we will be able to get the same thing. First question is, we will discuss the NCRT base. With reference to Earth atmosphere, which of the following statements is correct? The total amount of insulation received at the equator is roughly about 10 times of that received at poles. Second statement was that the infrared rays constitute roughly two-thirds of the insulation. Third statement was that infrared waves largely absorbed by water vapor that is concentrated in the lower atmosphere. Final statement is that infrared waves are a part of visible spectrum of electromagnetic waves of solar radiation. This is a geography question. Now, in this question, we have to choose the Earth atmosphere with reference to the Earth atmosphere. Which of the following statements are correct? Which of the following statements are correct? Now, the first statement is the total amount of solar insulation received at equator is roughly about 10 times of that received at poles. That is, poles receive the solar insulation is about 10 times of the equator received. सीवे ही ना सोलार इंसुलेशन अदा आणे नम्मरा फर्स्ट स्टेटमेंट डे आ स्टेटमेंट डे आवडन निकटाय रंडाम तो स्टेटमेंट डे नोकी किया निंगले इन्फ्रारेड रेस कंस्ट्यूट रफ्ली टू थर्ड ऑफ सोलार इंसुलेशन अब नम्मरा क्लाइमेटोलॉजी इन्दु बारे इन्दा टॉपिक इले NCR तीले एंगरे आणे एर्थ इंडा एटमॉस्फेयर हीट आऊँ नंदे एन्नरू भागम बराई नंदे अदलावे एड्ट बराई नंदे एर्थ इस हीटेड अप बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन अब अदलो बराई नंदे मच्छर गारी ओने सोलार इंसुलेशन्स आर मेनली शॉर्ट वेव रेडिएशन्स ओके सो इट कैन नॉट बी अब्सोर्ब्ड ब Greenhouse gases. That is what we text. That is what we say. The solar insulations are mainly absorbed by Earth. And Earth will radiate it back as a terrestrial radiation. That is the solar insulations are short wave radiations. That is not greenhouse gases. That is what we say. That is what we say. Earth is terrestrial radiations. The terrestrial radiations are mainly long wave radiations especially in infrared forms appo so, aa terrestrial radiations infrared aayittaanu irikkunnathu ennu parayunnundu aa terrestrial radiations aanu earthine choodu pidipikkunnathu appo so, solar insulations short waves aanengil infrared rays aayirikkilla 
അത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ റോങ് ആണ് കാരണം ഇൻഫ്രാറെഡ് നമുക്കറിയാം ലോങ് വേവ് റേഡിയേഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഷോർട്ട് വേവ് റേഡിയേഷൻ ആവില്ല സോളാർ ഇൻസുലേഷൻ ഷോർട്ട് വേവ് ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് റോങ് ദെൻ ഇൻഫ്രാറെഡ് വേവ്സ് ലാർജ്ലി അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ വാട്ടർ വേപ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ ദി ലോവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇപ്പോൾ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻസ് ലാർജ്ലി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ വേപ്പർ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് എർത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഹീറ്റഡ് ആവുന്നത് ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻസിനെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻസും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി തെറ്റാണ് ദെൻ ഇൻഫ്രാറെഡ് വേവ്സ് ആർ എ പാർട്ട് ഓഫ് വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഓഫ് സോളാർ റേഡിയേഷൻ ഇൻഫ്രാറെഡ് വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രത്തിൽ വരുന്നതല്ല വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സ്പെക്ട്രം തന്നെയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രത്തിലല്ല ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻസ് വരുന്നത് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് കാറ്റഗറി അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡിയും തെറ്റാണ് സോ ദി ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എന്നതിനൊരു ലോജിക് കൂടിയുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സോളാർ ഇൻസുലേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വേറ്ററിലാണ് പോൾസിലല്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വരുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ജോഗ്രഫി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്കും ഉണ്ട് ജോഗ്രഫി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്കിന്റെ കൂടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് വരുമ്പോൾ കൺസിഡർ ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഓക്കെ കൺസിഡർ ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്പർ വൺ The temperature contrast between continent and ocean is greater during summer than the winter. That is why we say continent and ocean in Tamil Nadu, our temperature variation is maximum in the summer. Random statement, the specific heat of water is more than that of land and surface. അതിന് കാരണം സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടറിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നോക്കിക്കേ ഓപ്ഷൻസ് എന്താ വന്നേക്കണേന്ന് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേണേ കറക്റ്റ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് എബവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ആർ കറക്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഈസ് കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ഓക്കെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കറക്റ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്തതിൽ ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ആർ കറക്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഈസ് നോട്ട് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ അതിൽ പറയുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ശരിയാണ് പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ല സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് തേർഡിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ഈസ് കറക്റ്റ് ബട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഈസ് ഇൻ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ കറക്റ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു തെറ്റാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫൈനലി ഓപ്ഷൻ ഡി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് ബട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഈസ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു തെറ്റാ സോറി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു കറക്റ്റ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കിയേ ഇതിലെന്താ പറയണേ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺട്രാസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ കോണ്ടിനെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓഷൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ഡ്യൂറിങ് സമ്മർ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓഷനും ലാൻഡും തമ്മിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് മാക്സിമം വരുന്നത് വിൻ്ററിലാണ് എന്ന് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കിയേ ദ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ലാൻഡ് സർഫസ് അതായത് വാട്ടറിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡ് ാലും കൂടുതലാ അത് കറക്റ്റ് ആണ് കാരണം നമുക്കറിയാം വാട്ടർ സ്ലോലി ചൂടാവത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ സ്ലോലി തണുക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ്
ഇത് ഓഷനുമാണ് ലാൻഡ് ഓഷനും തമ്മിൽ നല്ല ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഐസോ തേംസ് ആണ് ഈ വരച്ചേക്കുന്നത് ഐസോ തേംസ് നല്ല രീതിയിൽ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കാണിക്കുന്നത് ലാൻഡും ഓഷനും തമ്മിൽ നല്ല ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് വിന്റർ സീസണിൽ എന്നാണ് എന്നാൽ സമ്മർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ജൂലൈ ജൂലൈയിൽ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഹിയർ ഐസോ തേംസ് ആർ മൂസ് ഓൾമോസ്റ്റ് പാരലൽ അല്ലെ ഇവിടെ ഐസോ തേംസ് ഓൾമോസ്റ്റ് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അത് കാണിക്കുന്നത് സമ്മറിൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് കുറവ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് എൻ സി ആർ ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിന്റർ സീസണിലാണ് ലാൻഡും സീയും തമ്മിൽ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് കാണിക്കുക ഓക്കെ ഇനി സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലാൻഡ് സ്ലോലി ചൂടാവത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ സ്ലോലി ആണ് തണുക്കത്തുള്ളൂ ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇന്ന് സീസ്മോഗ്രാഫ് പി വേവ്സ് ആർ റെക്കോർഡഡ് ഏർലിയർ ദാൻ എസ് വേവ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഇന്ന് സീസ്മോഗ്രാഫ് പി വേവ്സ് ആർ റെക്കോർഡഡ് ഏർലിയർ ദാൻ എസ് വേവ്സ് ഇത് എൻ സി ആർ ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എർക്യൂക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം ഓക്കെ കാരണം നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്ത് പി വേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി വേവ്സ് ആണ് ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം പ്രൈമറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ സർഫസിൽ ഫസ്റ്റ് എത്തുന്ന വേവ്സ് ആണ് പി വേവ്സ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സീസ്മോഗ്രാഫിൽ ആദ്യമായി റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പി വേവ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ് ഇന്ന സീസ്മോഗ്രാഫ് പി waves are recorded earlier than s waves actually this statement is right second statement okay in p waves the individual particles vibrate to and fro in the direction of wave propagation whereas in s waves the particle vibrates up and down at right angle to the direction of wave propagation adayathu vera onnum alla parayunna ivada p waves to and fro aayirikkum move cheyyunnathu ennaanu parayunnathu okay enna adhe samayam s waves ഇങ്ങനെ perpendicular aanu move cheyyunnathu ennaanu parayunna appo idum nammada ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പി വേവിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ പ്രൊപ്പഗേഷനാണ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് എസ് വേവിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ നോക്കിയേ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പ്രൊപ്പഗേഷനാണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ പ്രൊപ്പഗേഷനാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അവിടെ എന്താണ് കറക്റ്റാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റാണ് അതായത് പി വേവ്സ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മൂവ് ചെയ്യും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണലിയാണ് മൂവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്നാൽ എസ് വേവ്സ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും കറക്റ്റാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോളോയിങ്ക്ലി എൻ സി ആർ ടി ഫാക്ട്സ് ഉണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ മസ്റ്റ് ടു റീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം റിസോർട്ട് ജോഗ്രഫി ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫിയിലൊക്കെ പോർട്ട്സിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള തേർട്ടീൻ മേജർ പോർട്ട്സ് നമ്മൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ തേർട്ടീൻ മേജർ പോർട്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കിയത് കാമരാജർ പോർട്ട് ഫസ്റ്റ് മേജർ പോർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ രജിസ്റ്റേർഡ് ആസ് എ കമ്പനി ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ് അത് പഠിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാമരാജർ പോർട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് മേജർ പോർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് രജിസ്റ്റേർഡ് ആസ് എ കമ്പനി രണ്ടാമത്തെ പോർട്ട് നോക്കിയേ മുൻഡ്ര പോർട്ട് ഇതും ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് ഫേമസ് ഫാക്റ്റ് ആണ് മുൻഡ്ര പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ്ലി ഓൺഡ് പോർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈവറ്റ്ലി ഓൺ ടു പോർട്ട് ആണ് മുൻഡ്ര പോർട്ട് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റൈറ്റ് തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കിക്കെ വിശാഖപട്ടണം പോർട്ട് ലാർജസ്റ്റ് കണ്ടെയ്നർ പോർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ അത് തെറ്റാണ് ലാർജസ്റ്റ്
വണ്ണും ടൂവും കറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓൺലി ടു പെയേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ വരിക ഓൺലി ടു പെയേഴ്സ് ആർ കറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഭാഗമാണ് പോർട്ട് അപ്പോൾ ഇതും ഒരു ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ട എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻ സി ആർ ടി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ് അവിടെ വന്നേക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എൻ സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് കൂടാതെ നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടിക്ക് പുറമേ നിന്ന് നമ്മൾ സ്വയം വായിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി റംസാർ സൈറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റംസാർ സൈറ്റ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ന്യൂസിൽ വരുന്ന സംഭവമാണ് റംസാർ സൈറ്റ് അപ്പം ഈ റംസാർ സൈറ്റ് ഓരോ തവണയും ന്യൂസിൽ വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ റംസാർ സൈറ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ബേസ്ഡ് കൂടെയാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ റംസാർ സൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഡീപ്ലി അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡറേറ്റ് ടു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്താം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ജലം റിവർ പാസസ് ത്രൂ വൂളാർ ലേക്ക് ഓക്കെ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ജലം റിവർ പാസസ് ത്രൂ വൂളാർ ലേക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ജലം റിവർ വൂളാർ ലേക്കിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കിക്കേ കൃഷ്ണ റിവർ ഡയറക്ട്ലി ഫീഡ്സ് കൊല്ലേരു ലേക്ക് ഇവിടെ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് സാധാരണ നമ്മൾ വിക്കിപീഡിയ ഒക്കെ തുറക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതാണ് കൊല്ലേരു ലേക്ക് എന്ന് നിങ്ങൾ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കൊല്ലേരു ലേക്ക് ഇസ് ഡ്രെയിൻഡ് ബൈ കൃഷ്ണ ആൻഡ് ഗോദാവരി റിവേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ കൃഷ്ണ ഗോദാവരി റിവേഴ്സ് ഇതിനെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് വിക്കിപീഡിയയിൽ കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് അറിയാവോ ഇവരെന്താ പറയണേ കൃഷ്ണ റിവർ ഡയറക്ട്ലി ഫീഡ്സ് എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഡയറക്ട്ലി ഫീഡ്സ് അവിടെയാണ് ക്യാച്ച് കിടക്കുന്നത് ഡയറക്ട്ലി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചർ നോക്കിക്കോളുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ കൊല്ലേരു ലേക്കിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ ഈ കാണുന്നതാണ് കൊല്ലേരു ലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് ഗോദാവരി റിവർ ആണ് ഇപ്പുറത്ത് വരുന്നത് കൃഷ്ണ റിവർ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടാവും ഇത് കൊല്ലേരു ലേക്ക് ആണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഗോദാവരി റിവർ ഇവിടെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് കാവേരി ഇവിടെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഓഫ്കോഴ്സ് കൃഷ്ണയുടെയും ഗോദാവരിയുടെയും ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ആണ് കൊല്ലേരു ലേക്കിലോട്ട് ചെന്ന് ചേരുന്നത് പക്ഷെ കൃഷ്ണ ആൻഡ് ഗോദാവരി റിവർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല ചെന്ന് ചേരുന്നത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആക്ച്വലി അവിടെ തെറ്റാണ് ഓക്കെ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു ക്രൂക്കഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കാരണം അവിടെ കൊല്ലേരു ലേക്കിൽ ഡയറക്ട്ലി അല്ല ആര് ചെല്ലുന്നത് കൃഷ്ണ ചെല്ലുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് തെറ്റാണ് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ മിയാൻഡ്രിങ് ഓഫ് ഗണ്ടക് റിവർ ഫോംഡ് കൻവർ ലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കൻവർ ലേക്ക് എന്ന് നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ അടിച്ചു കൊടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കൻവർ ലേക്ക് ഒരു ഓക്സ്ബോ ലേക്ക് ആണ് ഓക്സ്ബോ ലേക്ക് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ റിവർ മിയാൻഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ലേക്കാണ് കൻവർ സോറി ഓക്സ്ബോ ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതൊരു ഓക്സ്ബോ ലേക്ക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു റംസാർ സൈറ്റ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും കൻ കൻവർ ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുർഹി ഗണ്ടകിൻ്റെ മിയാൻഡ്ര് ചെയ്തു വരുന്ന ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായേക്കുന്ന അപ്പം അത് ഗണ്ടക് അല്ല ആക്ച്വലി അത് ബുർഹി ഗണ്ടക് എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ബുർഹി ഗണ്ടക് എന്നാണ് അതിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ബുർഹി ഗണ്ടക് എന്ന് പറയുന്നത് ഗണ്ടകിൻ്റെ മുൻപത്തെ ട്രിബ്യൂട്ടറി ആയിരുന്നു എന്നും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്തായാലും ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേജിൽ ബുർഹി ഗണ്ടക് ഒരു സെപ
अब इत कु डिफिकल्ट क्वस्टन एसपेलि आ कणवर लाइक केस वो कलेरु लाइक केस वो नाम करक्ट क्वस्टन वाईक इन अड़ता ओके इवे पिकचर् या ऑलरेडी निर्तडर द फोलोई स्टेटमेंट अमरकंड हिल्स आर् अट दि कॉन्फ्लूं ऑफ विंध्य आख्याद्रि रेज ईर क्वस्टन इतर एंपर सीमपि क्वस्टन नमुक पर लोकेशन बेस्ड क्वस्टन पशे सीमपि क्वस्टन नोक अमरकंड हिल्स आर् अट दि कॉन्फ्लूं ऑफ विंध्य आज सह्याद्रि रेज विंध्यन रेजस सह्याद्रि रेजस एवडे मीटो इलावे मीट को वेस्ट घाट विंध्यन रेजस मीट ओके स्टेटमेंट तेटा अदमात्र न्लास अमरकंड विंध्य सत्पुरा हिल रेजस मीटिंग अब फस्ट स्टेटमेंट तेटा अब निणी आ पिकचर् अल इवे नमुक का साधी अदे नोक इवे विंध्यन रेजस साधी अट्ठे सत्पुरा रेजस अवड़ा अमरकंड रेजस् वरुद अमरकंड ईर भागत वरुद अल ना वेस्ट घाट आईटर रिलेशन इवर पर वेस्ट घाट विंध्यन रेजसीफ्लूंस अमरकंड अमरकंडक एवडे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बोर्डर अमरकंडक अब फस्ट स्टेटमेंट तेटा इन सैकंड स्टेटमेंट नोक सैकंड स्टेटमेंट नोक बिलिगिरी रंगन हिल्स कॉन्स्ट्यूट दि ईस्ट मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्ट घाट अब वेस्ट घाटि ईस्ट मोस्ट पार्ट क्रियेट बिलिगिरी रंगन हिलस अदर सीमपि स्टेटमेंट बिलिगिरी रंगन एल कर्णाटक अल आिलिगिरी रंगन हिलस वरुद वेस्ट घाटि ईस्ट मोस्ट सैडल वेस्ट घाट ईस्ट घाट मीट नीलगिरी हिलसी अड़ता बिलिगिरी रंगन बिलिगिरी रंग अल अस्ट घाटि ईस्ट मोस्ट पॉइंट कम नमक वेस्ट घाट ईस्ट घाट मीट नीलगिरी अड़ता बिलिगिरी रंग अब ईस्ट मोस्ट पार्ट ऑफ नमें वेस्ट घाट आरान अब पड़नी हिलस अनेम हिलसी कंटिन्षन पड़नी हिलस ई पड़नी हिलस ईस्ट मोस्ट ए पार्ट ऑफ वेस्ट घाट पड़नी हिलस इन ईस्ट मोस्ट पार्ट कनम हिलसी कंटिन्षन ई पड़नी हिलस अब आकंड स्टेटमेंट रोंग इन नेक्स्ट स्टेटमेंट नोक मूा स्टेटमेंट शेषाचल हिल्स कॉन्स्टिट्यूट दि सद मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्ट घाट अद कम शेषाचल आंध्र प्रदेश शेषाचल भाग अब ईस्ट घाटि भाग अद वेस्ट घाट तमें और बंधव इला अब तेर्ड स्टेटमेंट रोंग आमुक पर ओके अब इन फस्ट स्टेटमेंट रोंग आमु अमरकंड हिलस विंध्य सत्पुरे अल विंध्य सह्याद्रि तमें मीट वेस्ट घाट विंध्य तमिल और स्थल मीट अब तेटा बिलिगिरी लंगन हिल्स कॉन्स्ट्यूट द ईस्ट मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्ट घाट अद कम बिलिगिरी रंगन पर आक्चली ईस्ट वर ईस्ट पड़नी हिलस शेषाचल हिल्स अद आंध्र प्रदेश अदल सद मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्ट घाट वेस्ट घाटि सद मोस्ट हिल रेजस कारडम हिलस अब ई मू स्टेटमेंट तेटा नामो चोदे हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिव अब आर् कट चोद इत मू तेटा सो दि आंसर विल बी ऑप्शन डी नन्सर ऑप्शन डी नन्सर वे नेक्स्ट क्वस्टन नेक्स्ट क्वस्टन ईर क्वस्टन वह करंट अफे बेस पल ऋपट वर्ष ऋपर्ट्स ईर ए डेट एके क्वस्टन अत्र डिफिकल्ट मोडरेट लेवल और लॉजिक उपयोग कहनी सोलवान साधी ओके क्वस्टन नोक कंसीडर द फोलोई स्टेटमेंट फस्ट स्टेटमेंट 
India has more arable area than China. Now, the news is coming. Articles are coming. Down to earth. That's why we have a Hindu newspaper. India is the most important area in the world. India is the most important area in the world. China is the most important area in the world. First statement is India has more arable area than China. China. China is not the same as the largest Arab area. So, the first statement is the largest Arab area. Second statement. The proportion of irrigated area is more in India as compared to China. That is the statement. China is the largest irrigated area. That is India. That is in the newspaper. Because we have to exploit the ground water table. In India, water intensive crops are used. That is the irrigated area in India. That is the same. Last statement. The average productivity per hectare in Indian agriculture is higher than that of China. This is the question. This is the average productivity per hectare in Indian agriculture higher than that in China. That is the question. What is the fault of Indian agriculture? We have so much irrigated areas, so much arable areas. India is a production of India. Because per hectare yield. So, this statement is actually the fault of the per hectare yield. That means per hectare productivity is the fault. China क्या आने? फिर योर स्टेटमेंट देखते हैं ना कारण हमारे इंडियन एग्रीकल्चर ना क्रिटिसाइज़ है इन्हें एक पॉइंट आने से रिक्यूम पढ़ना इधर। हमारे में इंसान का फोकस है ना हमारे इप्परम पर इन्हें एक आयर आने। ये द क्रॉप पर तालुम इंडिया ले पर हेक्टर यील्ड पौधे प्रोडक्टिविटी पौधे पर हेक्टर प्र Correct statements are either correct or not. First or second or second. So the answer will be option B only 2. Answer will be option B only 2. Next question. Which of the following is the best example of repeated falls in C level? Repeated falls in C level giving rise to present day extensive marshland. That is why the third time is the first time that is repeated at the sea level. That is why the marshland is extended to the marshland. That is why the first time is the first time. First, Mitharganiga mangroves. Second, Marakkanam salt pans. Then, Naupada swamp. Then, Ran of Kutch. This is the question that is repeatedly fall to the sea level. Actually, this question is a difficult level question. Because these are the news that are coming from the news. Okay, this is one of the things that we can do. That is the Bidharkanika Mangroves. The Bidharkanika region is a great deal. Bidharkanika is a great deal. You can see the news that is coming from the news. It is called the Olive Ridley Turtles. It is called the Aribada. सकन नडकन ना सालों ने अब इड़ा सी लेवल फॉल चाहिए यार नहीं ला साधा रहना ओके पक्षे इवड़ा बाकी अलग ऑप्शन्स हैं लाम आइरे डाउटफुल आर्ड कारण हम सी लेवल फॉल इन द साल तीन डे प्रदान बेटा ओरु एंड सिग्निफिकेंट अलग ही ओरु एंड कैरेट प्रस्तिक इन द वाले इन द सॉल्ट फॉर्मेशन्स आएगी so, one thing is that the answer is Marakkanam Salt Bands. This is Chennai, sorry, Tamil Nadu, Marakkanam Salt Bands. This is Salt Bands. All the things are run off catch. Because in the run off catch region, we call it dry region. That is the salt production. Now, the answer is the answer. Actually, we have to ask you the question in UPC. Because the source is not revealed. These four things are the news. Indonesia 
റിപ്പീറ്റഡ് ഫോളോയിങ് സീ ലെവൽ ആ ഈ ഒരു സംഭവം സാധാരണ ഡൗൺ ടു എർത്തിലാണ് വരാറ് പക്ഷെ ഡൗൺ ടു എർത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് ഈ അടുത്തിടയ്ക്കൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഒരു എന്താ പറയുക ന്യൂസിൽ വന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് ഒന്നല്ല ഒന്ന് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ന്യൂസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇലിമിനേറ്റ് ആൻഡ് റൂട്ട് ടൈ അബൻഡൻലി അവൈലബിൾ ഇൻ സെർട്ടൈൻ കോസ്റ്റൽ ട്രാക്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആർ റിച്ച് സോഴ്സ് ഓഫ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് അതായത് ഇലിമിനേറ്റ് റൂട്ടൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ സോഴ്സ് ആണ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അലൂമിനിയം കോപ്പർ അയേൺ ആൻഡ് ടൈറ്റാനിയം നിങ്ങളെല്ലാവരും അതായത് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് യു പി സി ഓടിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം മോണോസൈറ്റ് സാൻഡ് അല്ലേ നമ്മൾ മോണോസൈറ്റ് സാൻഡിനെ കുറിച്ച് ഇതിന് മുമ്പും യു പി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിലിംസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ മോണോസൈറ്റ് സാൻഡിൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് തോറിയം ഉണ്ട് എന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് തോറിയം മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇലിമിനൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വായിക്കാറുണ്ട് സാധാരണ മോണോസൈറ്റ് സാൻഡിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൽ സ്ഥിരമായി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇലിമിനൈറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ മോണോസൈറ്റ് സാൻഡ് അപ്പോൾ അതിൽ പറയാറുണ്ട് ഇലിമിനൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ടൈറ്റാനിയം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇലിമിനേറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അത് ഇലിമിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈറ്റാനിയത്തിൻ്റെ ഓറാണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ടൈറ്റാനിയം ആണ് അപ്പം ആ മോണോസൈറ്റ് സാൻഡിനെ കുറിച്ച് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വായിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഇലിമിനേറ്റിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും റൂട്ടൈൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇലിമിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈറ്റാനിയം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരുന്നോ ടൈറ്റാനിയം ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്ഥിരമായി കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനും റിസോഴ്സ് ജോഗ്രഫി അപ്പം നേരത്തെ കണ്ടതും റിസോഴ്സ് ജോഗ്രഫി ആണ് റിസോഴ്സ് ജോഗ്രഫി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇലിമിനേറ്റിൻ്റെ ഇതും റിസോഴ്സ് ജോഗ്രഫി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അബൌട്ട് ത്രീ ഫോർത്ത് ഓഫ് വേൾഡ്സ് കബാൾട്ട് എ മെറ്റൽ റെക്വയർ ഫോർ ദി മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ബാറ്ററീസ് ഫോർ ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടർ വെഹിക്കിൾ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ നമുക്കറിയാം സ്ഥിരമായി ന്യൂസിൽ വരുന്ന സംഭവമാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വെഹിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ വെഹിക്കിൾസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ലിഥിയം അയേൺ ബാറ്ററീനെ കുറിച്ച് കുറേ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു എന്താ ബാറ്ററിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായിട്ട് കൊബാൾട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ കൊബാൾട്ട് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കൊബാൾട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊബാൾട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോങ്കോയാണ് ഓക്കെ അത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ വരിക ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോങ്കോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മേജർ കൊബാൾട്ട് പ്രൊഡ്യൂസിങ് കൺട്രീസിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അവരുടെ ഒരു ഗ്രാഫാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അതായത് എത്രയോ അതായത് എത്രയോ എമൗണ്ട് ആണ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോങ്കോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിയാൽ സെക്കൻഡ് ന്യൂ കാലിഡോണിയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും രാജ്യങ്ങൾ കൊബാൾട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ അടുത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോങ്കോ ആണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ന്യൂസിൽ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നേക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ആക്ച്വലി റിസോഴ്സ് ജോഗ്രഫിയുടെ ബേസിസിലാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് കോങ്കോ ബേസിൻ അപ്പോൾ കോങ്കോ റിവർ നമുക്കറിയാം യു പി സി സാധാരണ റിവേഴ്സ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓൾറെഡി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കണ്ടു ജലം റിവറിൻ്റെ അതുപോലെ കൃഷ്ണ ഗോദാവരിയുടെയൊക്കെ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കോങ്കോ റിവർ ബേസിൻ യൂഷ്വലി യു പി സി ചോദിക്കാറ് അതായത് വേൾഡ് റിവേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പ് യു പി സി ആമസോൺ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വോൾഗ റി
കോങ്കോ റിവർ ഒഴുകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എവിടെയാണ് കോങ്കോ റിവറിൻ്റെ ബേസിൻ വരുന്നതെന്ന് എന്തായാലും കോങ്കോ എന്ന് പറയുന്ന നേഷൻ വരും അതിൽ ഒരു തർക്കമില്ല അല്ലെ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോങ്കോ വരും നിങ്ങളിവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്നതാണ് കോങ്കോ റിവർ ബേസിൻ അത് ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോങ്കോയിലൂടെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഒഴുകുന്നത് ഇനി ഈ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോങ്കോൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന നേഷൻ നോക്കിക്കേ സെൻട്രൽ ആഫ്രിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക് അവിടേക്ക് ഇതിൻ്റെ റിവർ ബേസിൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറൂൺ ക്യാമറൂണിൽ ഇതിൻ്റെ റിവർ ബേസിൻസ് ഇവിടെയായിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്യാബോൺ ഗ്യാബോൺ റീജിയനിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി താഴെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ കോങ്കോ താഴോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്കോള റീജിയനിലോട്ട് അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് കാണുന്ന സ്ഥലം ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോങ്കോ സെൻട്രൽ ആഫ്രിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്ക് ക്യാമറൂൺ ആൻഡ് ഗ്യാവോൺ ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ആ ഒരു റിവർ ബേസിൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടെ റീവിസിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് റീവിസിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നോക്കിക്കേ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് കോങ്കോ ബേസിൻ ക്യാമറൂൺ കണ്ട ക്യാമറൂൺ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാമറൂൺ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലാതെയും ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കാരണം സൗത്ത് സുഡാൻ സൗത്ത് സുഡാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോങ്കോന്ന് എത്ര താഴെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഉഗാണ്ട ഉഗാണ്ടയും കുറച്ച് ലോവർ മോസ്റ്റ് പോർഷൻസിലായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് നൈജീരിയ എന്തായാലും ആ കോങ്കോൻ്റെ അടുത്ത് വരില്ല കോങ്കോൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാമറൂൺ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കോങ്കോനെ ബോർഡർ ചെയ്യുന്ന നേഷൻസ് ഏകദേശം അറിയാമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വറ്റോറിയൽ റീജിയനിലൂടെയാണ് കോങ്കോ റിവർ ഒഴുകുന്നത് എന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ഈ ഒരു ആൻസറിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റും ക്യാമറൂൺ പക്ഷെ അതിന് അറ്റ്ലസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ബേസിക് ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ആ കോണ്ടിനെൻറ്റിൻ്റെ നേഷൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം മാപ്പിങ്ങിൽ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ക്യാമറൂൺ എന്നാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ ഫെമിലിയർ ആണ് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് നോക്കാം വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ഇന്ത്യസ് പ്രോജക്റ്റ് ഓൺ കണക്ടിവിറ്റി കൺസിഡർ ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി പ്രോജക്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് കോറിഡോർ അണ്ടർ ഗോൾഡൻ കോഡ്രി ലാറ്ററൽ പ്രോജക്ട്സ് കണക്ട്സ് ദീബ്രൂഗർ ടു സൂരറ്റ് അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് കോറിഡോർ ദീബ്രൂഗറും സൂറട്ടും തമ്മിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാൻ തെറ്റാണെന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പോർബന്ദർ ടു സിൽച്ചർ ആണ് അത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ പിക്ചേഴ്സിലോട്ട് പോവാം ട്രൈലാറ്ററൽ ഹൈവേ കണക്ട്സ് മൊറേ ഇൻ മണിപ്പൂർ ആൻഡ് ചിയാങ്മേ ഇൻ തായ്ലാൻഡ് വയ മാൻമർ നമ്മൾ ട്രൈലാറ്ററൽ ഹൈവേ പ്രോജക്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്ന് എൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ കിടക്കുന്നത് മൊറൈൻ മണിപ്പൂരിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ തായ്ലൻഡിലെ ചിയാങ് മൈലല്ല ചെന്ന് ചേരുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ദെൻ ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് ചൈന ഇന്ത്യ മ്യാൻമർ ബി സി ഐ എം ഓക്കെ എക്കണോമിക് കോറിഡോർ കണക്ട്സ് വരാണസി ഇൻ ഉത്തർപ്രദേശ് വെത്ത് കുമ്മി കുന്മിങ് ഇൻ ചൈന അത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൽക്കട്ടയിൽ നിന്നാണ് ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് സംഭവങ്ങളും നമ്മുടെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ബേസ് ചെയ്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ബേസ്ഡ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ കോഡ്രി ലാറ്ററിൽ ആ ഗോൾഡൻ കോഡ്രി ലാറ്ററിലെ വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് കണക്ഷൻ നോക്കിക്കാൻ നിങ്ങൾ പോർബന്ദറിൽ നിന്ന് സിൽച്ചർ വരെയാണ് അത് പോർബന്ദർ
എന്താ റോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം അവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് തന്നെയാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് അല്ല കൊൽക്കട്ട കൊൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും മാൻമർ വഴി ഓക്കെ കൊൽക്കട്ട അത് കഴിഞ്ഞ് ബംഗ്ലാദേശ് മാൻമർ വഴി ചൈനയിലെ കുന്നിങ്ങിലോട്ടാണ് അത് എത്തിച്ചെ പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൊൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വരാണസിയിൽ നിന്നല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസും എന്താണ് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസും റോങ് ആണ് ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് കോ എന്താ കോറിഡോർ എന്ന് പറയുന്നത് പോർബന്ദർ ടു സിൽച്ചർ ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് ട്രൈലാറ്ററൽ ഹൈവേ മൊറേ മണിപ്പൂർ തുടങ്ങി ചിയാങ് മൈ അല്ല മായ്സോട്ട് വരെയാണ് അത് ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റാണ് ദെൻ ബംഗ്ലാദേശ് ചൈന ഇന്ത്യ മ്യാൻമർ എക്കണോമിക് കോറിഡോർ എന്ന് പറയുന്നത് വരാണസിയിൽ നിന്നല്ല കൽക്കട്ടയിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാം തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഹൗ മെനി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഗിബൺ എബൗ ആർ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് ചോദിച്ചത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കറക്റ്റ് അല്ല സോ ദി ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദെൻ ലൊക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് അല്ലെ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് കൺട്രീസ് ബൾഗേറിയ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് ഹംഗ്രി ലാത്വിയ ലിത്വാനിയ റൊമേനിയ ഹൗ മെനി ഓഫ് ദി എബവ് മെൻഷൻഡ് കൺട്രീസ് ഷെയർ എ ലാൻഡ് ബോർഡർ വിത്ത് ഉക്രൈൻ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാതെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ യു പി സി പ്രിലിംസ് എഴുതിയ ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത്രയ്ക്ക് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം നമുക്കറിയാം റഷ്യ ഉക്രൈൻ വാർ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കേൾക്കുന്ന സാധനം റഷ്യ ഉക്രൈൻ വാർ അല്ലെ ആ ഒരു വാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉക്രൈൻ എൻസർക്കിൾ ചെയ്യുന്ന നേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ റഷ്യൻ എൻസർക്കിൾ ചെയ്യുന്ന നേഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ശരിയാക്കിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉക്രൈൻ എൻസർക്കിൾ നേഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ബലാറസ് പോളണ്ട് സ്ലൊവാക്യ ഹംഗറി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റൊമേനിയ മോൾഡോവ ഓക്കെ ദെൻ റഷ്യ ഇത്രയുമാണ് അവിടെ വരുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നേഷൻസ് റഷ്യ ബലാറസ് പോളണ്ട് സ്ലൊവേനിയ ഹംഗറി റൊമേനിയ ആൻഡ് മോൾഡോവ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ കൺട്രീസാണ് തന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ കൺട്രീസിൽ ഏതാ ഉള്ളത് ബൾഗേറിയ ബൾഗേറിയ ആക്ച്വലി വരില്ല ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് അതും വരില്ല ഹംഗറി ഹംഗറി വരും ലാത്വിയ ലിത്വാനിയ ലാത്വിയ ലിത്വാനിയ എവിടെ കിടക്കുന്നത് അല്ലേ ലാത്വിയ ലിത്വാനിയ എവിടെ കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ നോർത്ത് സീഡ് ആ ഒരു റീജിയനിലായിട്ടാണ് ഇവർ കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഇവരെന്തായാലും വരില്ല ദെൻ റൊമേനിയ റൊമേനിയ വരും അപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഹൗ മെനി ഓഫ് ദ എബവ് മെൻഷൻഡ് കൺട്രീസ് ഷെയർ എ ലാൻഡ് ബോർഡർ വിത്ത് ഉക്രൈൻ ഒള്ളി ടു ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ വരിക ഒള്ളി ടു ആണ് ആൻസർ അത് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളാണ് ഹംഗറി ആൻഡ് റൊമേനിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഈസി ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലോജിക്ക് വെച്ച് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതും കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു കോൾ ബേസ്ഡ് തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നൺ ഓഫ് ദം യൂസസ് സി വാട്ടർ നൺ ഓഫ് ദം തെറ്റാണ് അല്ലേ ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെ വന്നാലും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ വാട്ടർ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരുപാട് കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ഉണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ സീ വാട്ടറിൽ നിന്ന് തെർമൽ എന്താ പവർ പ്ലാന്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും സീ വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ
district. This is why related to the newspaper. In India, there are water stressed regions. Thermal power plants work. So, water security provides thermal power plants. Water stressed area is the criticize. news is the current affairs. Hindu is the down to earth. Now, this is the second statement. Wrong. Then, none of them is privately owned. This is the statement. The private ownership of thermal power plants in India. So, how many of the above statements are correct? Correct in the answer. Moon So answer will be option D none on Variga. Option D none on answer Variga. Okay, next question. Idum or you or you Which one of the following countries have been suffering from decades of civil strife and food shortages and was in news? in the recent past for its very severe famine. Okay, about this is the civil strife, food shortages famous. Angola, Costa Rica, Ecuador, Somalia. Of course, answer is the latest nation. What do we call it? Somalia. Somalia is the answer. We have to say that this is not the case. For a few years, we have to say that in the news, there are civil strife, food shortages, famine. This is the case of the news. It is an African nation, Somalia. So, the answer will be option D, Somalia. Okay, next question. This is the current affairs. नम्रा लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आणे। ओके, अब इधम करंट अफेयर्स अत्याशन नम्रा कावरे इधा और आल्क अरियाना इट साधिकेम। अलग योरू ऐंदा बरेया न्यूज़ कंटिन्यूअस आईट रीड जे इधले इल्ल। वैल्ला पोरे आणे इल्लूम वाई किना आल्क आर्क इधने आंसर अति पढ़ा मेटे। कारण जे इकीवून औरा� First, North Kivu and Ituria are the same. It's a war between Armenia and Azerbaijan. Then, Nagorno Karabakh. That's insurgency in Mozambique. You can say this word. Karabakh is the same. That's an African nation. Most probably, Central Asia and Asian regions. We have learned a little bit in geography. Karaburan. Orkun itu mana rela Central Asia itu izin dari India nak karabur. Apa awal itu word itu izin dari familiarity ini karabak. Okay. Apa dah rela orang orang mana selaga macam ini Afrika la lah yang rendah deh. Enam lagi ada. Then Kherson and Saporosia. Saporosia ada beribu ada orang. Kali ni ada nuclear power plant yang ada. Ini nuclear power plant deh Rusia beri cerita dah ada. Ukraine deh. Apa aduh mai bandar perut Saporosia. Nama kita ada rendah. Tapi mana pernah ada? It's a disputed land between Israel and Lebanon. Actually itu mungkin terjadi. Let's go here. Okay. Let's go here. I'm going to tell you. Kivu is a famous place. We have a place in Congo. We have a place in Kivu. North Kivu. अतो वाला साउथ की वो इटूरी इनका पर इन्हें रीजन्स इन्हें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो लाड ओके अतो बोला है मैं आरंगी रिक्या यूक्रेन लाड इन्दु एरिगा नम्रा सापोरिसिया सापोरिसिया भाई इनके फेमस है इन्हें कारण नम्रा रशिया अवधा इन्दा अवरेडा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन Ukraine lah. Ini ibarat lagi ke Azerbaijan la, stalam Nagorno Karabakh. Ah Karabakh, ni apa nama? Lagu ini ni kita dekau ni ulu. Aduh, ini kelu Mozambique region ni, beri la Central Asian region ni, Asia ni agak ni terus la. Nagorno Karabakh ni orang ni ni Azerbaijan region lah. Ini, ni kalau ini satu, ini ini orang lagi ke? Pan North Kivu and Ituri. Aduh, Armenia Azerbaijan ni konflik ni dekau ni salah la. Aduh, ini orang, aduh, ini beri. Nagorno Karabakh kan? Beri ya, okay. Ini, nama kita. Apa first statement itu? Second statement itu? Third statement itu? Ibu dah. 
തെറ്റാണ് ഈ മൂന്ന് സംഭവങ്ങളും സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല പെയേഴ്സ് ഈ മൂന്ന് പെയേഴ്സും ഇവിടെ റോങ് ആണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ചോദിച്ചത് ഓക്കെ ഹൗ മെനി ഓഫ് ദി എബവ് പെയേഴ്സ് ആർ കറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് കറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല മൂന്നും എന്താണ് മൂന്നും റോങ് ആണ് സോ ദി ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ആണ് ആൻസർ വരിക ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലേ ലൊക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതും ഒരു ലൊക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ നോക്കിക്കേ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് പെയേഴ്സ് ഏരിയ ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റും കൺട്രി വെറൈറ്റീസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ ദോൺ ബാസ് ദോൺ ബാസ് സിറിയയിലല്ല എന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഉക്രൈൻ റഷ്യ ഇഷ്യൂ നടക്കുന്നത് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദോൺ ബാസ് എന്നുള്ള റീജിയൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് സിറിയയിലല്ല ഉക്രൈനിലാണ് വരിക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു പെയർ സോറി ഈ ഒരു പെയർ തെറ്റാണ് അതുപോലെ കാച്ചി കാച്ചിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ന്യൂസിൽ ഉണ്ട് മ്യാൻമറിലെ ഒരു പ്രോവിൻസ് ആണ് കാച്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാച്ചിൻ റീജിയനിൽ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ആൾക്കാർ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ കാച്ചിൻ റീജിയൻ കാച്ചിൻ പീപ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മ്യാൻമറിലാണ് ആക്ച്വലി കച്ചിൻ പീപ്പിൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എത്യോപ്യയിലല്ല അപ്പോൾ അത് തെറ്റാണ് ദെൻ തിഗ്രെ തിഗ്രെ എന്ന് പറയുന്നത് എത്യോപ്യയിലാണ് തിഗ്രെ എന്ന് പറയുന്നത് എത്യോപ്യയിലാണ് യമനിൽ അല്ല ഈ കാച്ചിൻ അതുപോലെ തന്നെ കാച്ചിൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് ന്യൂസിലുള്ളതാണ് ദോൺ ബാസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ആക്ച്വലി ആ സിറിയ അല്ല റഷ്യ ഉക്രൈൻ വാർ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ തിഗ്രെ പിന്നെ എത്യോപ്യയിലാണ് ഓക്കെ അതും ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ സ്ഥിരമായി വരുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ദ നമ്മുടെ ഉക്രൈൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ റഷ്യയുടെ ആ ഒരു ബോർഡറിലായിട്ട് വരുന്ന റീജിയനാണ് ദോൺ ബാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദോൺ ബാസ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മ്യാൻമറിൻ്റെ നോർത്ത് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് എക്സ്റ്റൻഷനിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രോവിൻസാണ് കാച്ചിൻ നമ്മൾ കാച്ചിൻ പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ശരിക്കും കേൾക്കാറ് കച്ചിൻ പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കേൾക്കാറ് ഇനി തിഗ്രെ തിഗ്രെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്യോപ്യയിലാണ് തിഗ്രെ ഓക്കെ അപ്പം ഈ റീജിയൻസ് എല്ലാം തന്നെ ന്യൂസിൽ വന്നിട്ടുള്ള റീജിയൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ മൂന്ന് പെയേഴ്സും മൂന്ന് പെയേഴ്സും എന്താണ് റോങ് ആണ് മൂന്ന് പെയേഴ്സും റോങ് ആണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഹൗ മെനി ഓഫ് ദി എബവ് പെയേഴ്സ് ആർ കറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് എന്നാണ് മൂന്നും റോങ് ആണ് അങ്ങനെ എങ്കിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വരിക നൺ ആണ് ആൻസർ വരിക ഓക്കെ നൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ജോഗ്രഫിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ചേഞ്ച് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും സാധാരണ യൂഷ്വലി ചോദിക്കാത്ത ഏരിയ ആണ് എർത്ത് ക്വിക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ഏരിയ അവിടെ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണ സ്റ്റാറ്റിക് പോർഷനിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പൊതുവെ ജോഗ്രഫിയിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കൽ കുറവാണ് പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ കട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് അതായത് ആ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന അതേ ലൈൻസ് തന്നെ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ സി ആർ ടി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റാറ്റിക് പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അത് തെറ്റിക്കരുത് കാരണം അതെല്ലാം ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പിന്നീട് വന്നേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്ക് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഇൻഫ്രാ റെഡിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ അതും അത്യാവശ്യം എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നെ റിവേഴ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ടഫ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ജലം റിവർ കൊല്ലേരു ലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കൻവർ ലേക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ റംസാർ സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ റംസാർ സൈറ്റ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം പിന്നെ ലൊക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ലൊക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കൃത്യമായിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യണം കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കൃത്യമായി ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്